Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị đối thoại với 33 hộ dân tại thôn 8 và thôn 13 xã Tân Trường, ảnh hưởng bởi dự án đường vào nhà máy xi măng Đại Dương. Xã Tùng Lâm tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới, xã Hải Nhân nỗ lực về đích nông thôn mới trong năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 9, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị đối thoại với 33 hộ gia đình tại thôn 8 và thôn 13 xã Tân Trường bị ảnh hưởng bởi dự án đường vào nhà máy xi măng Đại Dương. Các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Dự án đường vào nhà máy xi măng Đại Dương có tổng chiều dài tuyến 2,4 km đi qua hai thôn gồm thôn 8 và thôn 13 xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, có 78 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, với tổng diện tích cần phải thu hồi là 67.762m2, trong đó có 5 hộ có diện tích đất ở, 73 hộ có diện tích đất nông nghiệp. Đến nay, xã Tân Trường và Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã thực hiện hoàn thành công tác thu hồi đất cho 78 hộ, phê duyệt 4,6 tỷ đồng, chi trả được 2,5 tỷ đồng, trên 4,2 tỷ đồng, trên 40 lượt hộ, còn lại 38 hộ chưa nhận tiền bồi thường. Thực hiện bàn giao 1,02 km trên 2,4 km, còn 1,38 km chưa bàn giao mặt bằng. Đối với 1,38 km chưa bàn giao mặt bằng liên quan đến 33 hộ gia đình, trong đó có 21 hộ gia đình từ trước năm 2011, các hộ gia đình trồng lúa lạc vườn trên đất và có nguồn gốc được Ủy ban Nhân dân xã Tân Trường xác định là sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất Đai năm 2013, bản đồ 2011, bản đồ địa chính năm 1998, thể hiện là đất màu, trồng cây hàng năm. Hiện trạng tại thời điểm kiểm kê và kết quả xác định nguồn gốc đất và quyết định thu hồi của các hộ là đất trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, các hộ gia đình kiến nghị bồi thường là đất trồng cây hàng năm. Ngoài ra, có hai hộ gia đình kiến nghị được bồi thường là đất ở trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, 4 hộ gia đình kiến nghị bồi thường là đất trồng cây lâu năm, 2 hộ gia đình kiến nghị bồi thường phần nhà ở, ngoài mốc và 3 hộ gia đình kiến nghị các vấn đề liên quan đến đất, tài sản vật kiến trúc trên đất. Căn cứ vào các nghị định của Chính phủ và luật đất đai, các kiến nghị của các hộ gia đình không có cơ sở giải quyết, mặc dù đã được xã Tân Trường, Hội đồng Bồi thường Ủy ban Nhân dân thị xã tuyên truyền vận động, Tổ chức nhiều buổi đối thoại với các gia đình để giải quyết các kiến nghị, nhưng các hộ vẫn không thống nhất, không bàn giao mặt bằng. Tại hội nghị, các hộ gia đình vẫn tiếp tục kiến nghị nhiều nội dung về đất đai, tài sản, vật kiến trúc trên đất, phần đất ở ngoài mốc. Các kiến nghị của người dân đã được lãnh đạo các ngành hữu quan của Ủy ban Nhân dân thị xã, giải trình, làm rõ để nhân dân hiểu và bàn giao mặt bằng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã nêu rõ khi dự án đường vào nhà máy xi măng Đại Dương cũng như dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Đại Dương hoàn thành sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại sau thương hàng hóa của người dân trên địa bàn. Trong thời gian qua, hội đồng bồi thường của dự án đường vào nhà máy xi măng Đại Dương đã thực hiện đầy đủ các chính sách về bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của nhà nước. Vì vậy, các hộ gia đình cần sớm đồng thuận nhận tiền bồi thường để nhà đầu tư thực hiện dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã giao ban giải phóng mặt bằng, phòng tài nguyên môi trường thị xã, giả soát lại một lần cuối để trả lời các kiến nghị cụ thể cho người dân. Nếu hộ gia đình vẫn cố tình chống đối không bàn giao mặt bằng, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn sẽ hoàn thiện hồ sơ để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn phối hợp với phường Mai Lâm tổ chức triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự cho hoàn thành thi công dự án đường Bắc Nam 2 qua địa bàn. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Dự án đường Bắc Nam 2, khu kinh tế Nghi Sơn, đoạn qua địa phận phường Mai Lâm có chiều dài 3,1 km với tổng hộ bị ảnh hưởng khoảng 200 hộ. Đến nay đã có 197 hộ gia đình bàn giao đất để thi công dự án và công trình cơ bản hoàn thành. Còn lại hai hộ gia đình 
ông Trần Phong Úy và Lê Tư Nguyên vẫn còn một số thắc mắc và chưa chấp thuận hoàn toàn việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ toàn tuyến. Cùng với việc được các cấp có thẩm quyền giải thích, tuyên truyền, vận động và thấy được tầm quan trọng của con đường đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nên sau đó các hộ dân đồng tình không cản trở thi công. Theo phương án, tổng số lực lượng tham gia là 47 người, được chia thành 5 tổ công tác dựa trên chức năng nhiệm vụ và từng tình huống cụ thể. Trong đó, lực lượng của địa phương là 27 người và thị xã Nghi Sơn, ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn 20 người. Cùng với sự hỗ trợ về phương tiện của nhà thầu như máy móc, vật tư, công cụ. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ thị xã đến phường và sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, lực lượng, nên phương án tổ chức thi công được đảm bảo cả về vấn đề an ninh trật tự và thời gian tiến hành. Qua đó thấy được tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về mặt đất đai và sự đúng đắn, phù hợp giải quyết các quyền lợi chế độ của nhà nước cho nhân dân trong diện thu hồi đất thực hiện các dự án. Thưa quý vị và các bạn, Cát Sơn là xã có diện tích rộng, dân cư đông, khối lượng công việc lớn nên việc triển khai chính quyền điện tử tại đơn vị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Sau khi tiếp thu chỉ thị số 15, Ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang môi trường điện tử trong cơ quan nhà nước cấp tỉnh đến cấp xã phường. Xã Các Sơn đã xây dựng kế hoạch quán triệt đến từng phòng cán bộ công chức trong đơn vị thực hiện chính quyền điện tử trong quá trình làm việc. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã đã trang bị thiết bị đồng bộ công nghệ thông tin, đảm bảo 100% cán bộ công chức văn thư, bộ phận một cửa được trang bị máy tính kết nối mạng Internet và cài đặt phần mềm một cửa điện tử. Hạ tầng cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng, cố định đã được các doanh nghiệp cung cấp mạng triển khai rộng khắp đến 12 thôn trên địa bàn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã mời cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin thị xã về tập huấn, Bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức nhằm sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm phục vụ cho công việc. Đến nay, các văn bản hồ sơ công việc được chuyển từ thị xã đến địa phương và hồ sơ của Ủy ban Nhân dân xã đến cán bộ công chức phụ trách các lĩnh vực được xử lý trên môi trường điện tử theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 15 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đổi mới quy trình xử lý văn bản hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử. Thời gian qua, xã Phú Lâm đã chủ động triển khai nhiệm vụ trọng tâm chính quyền điện tử trên địa bàn xã, đồng thời nâng cấp vật chất và hệ thống các phần mềm dùng chung như phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử công vụ, chữ ký số, một cửa điện tử được triển khai đồng bộ. Theo đó đến nay, xã Phú Lâm đã cơ bản đảm bảo một người trên một máy tính và kết nối mạng lan cùng với đường truyền số liệu chuyên dùng theo quy định. 90% cán bộ công chức viên chức ở xã đã sử dụng thành thạo máy tính, các phần mềm phục vụ công việc. Việc triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử ở xã Phú Lâm không những tạo môi trường làm việc liên thông, hiện đại và chuyên nghiệp, mà còn tiết kiệm được thời gian, chi phí, từng bước nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ của người dân. Về cơ sở vật chất, thì đối với các cán bộ công chức hiện nay thì được trang bị đầy đủ một cán bộ công chức là mỗi người mỗi máy à, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thế nhưng mà cái máy này thì cũng đã được mua sắm từ lâu cho nên là cái tốc độ và cái cái cái, cái chất lượng thì nó cũng là đã rất là kém cho nên là cần phải được đầu tư nâng cấp dần trong cái thời gian tới hơn nữa là cái hệ thống mà tiếp nhận hồ sơ văn bản của công dân và thực hiện cái việc là trao đổi giao dịch các cái văn bản mà cần phải thông qua cái máy kèn để có những cái tệp đính kèm để gửi trình xử lý công việc thì hiện nay thì cả xã thì mới có một cái máy là kèn cho nên là chưa đảm bảo cái đủ cái nhu cầu trong cái việc mà tiếp nhận hồ sơ cũng như xử lý hồ sơ quản lý hồ sơ công việc đối với cái bộ phận một cửa cũng có đề nghị với ủy ban nhân dân thị xã xem xét để có cái nguồn kinh phí nào đó để hỗ trợ cho địa phương để dần dần cán bộ công chức 
đảm bảo đủ các cái điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện một cách hiệu quả thiết thực đảm bảo trong đáp ứng cái nhu cầu trong tình hình mới. Năm học 2020-2021, trường mầm non Phú Sơn đón 356 trẻ đến trường, trong đó có 120 trẻ lớp 5 tuổi, 130 trẻ lớp 4 tuổi, còn lại là các trẻ ở lớp nhóm trẻ. Để làm tốt công tác vận động 100% trẻ trong độ tuổi đến lớp, nhà trường đã tổ chức công tác điều tra, phổ cập đến từng khu dân cư, xây dựng kế hoạch cho năm học mới, tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, phân công giáo viên phụ trách từng lớp học. Trên địa bàn xã, có thôn cách xa điểm trung tâm gần 10 km, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhiều trẻ không thể đi học tại điểm chính vì quá xa không ai đưa đón. Vì vậy, địa phương đã bố trí điểm trường lẻ tại thôn Bình Sơn để tạo điều kiện cho trẻ được đi học. Thấu hiểu sự khó khăn này, hiệu trưởng, giáo viên và đoàn thanh niên xã đã góp sức tu sửa, cải thiện lại sân, khu vực vệ sinh, làm hàng rào xung quanh, làm đồ chơi cho trẻ với mục đích giảm tối đa sự thiếu hụt cho trẻ nhằm tạo sự công bằng trong chăm sóc giáo dục trẻ dù học ở điểm nào cũng vậy. Ở đây là một điểm lẻ của trường mầm non thì um, đối với bản thân tôi thì uh, là một giáo viên mà đứng ở cái điểm lẻ thì trước khi vào năm học, bước vào năm học thì uh, các cô cùng với lại ban giám hiệu nhà trường uh, cũng đến từng nhà để vận động các cháu uh, ra lớp theo đúng độ tuổi và uh, đối với cái chương trình ở trên cái khu điểm lẻ thì uh, cũng như ở dưới khu trung tâm thôi, chúng tôi đều dạy các cháu ví dụ như tìm hiểu về môi trường xung quanh, rồi các về toán, về tạo hình, một số kỹ năng để phục vụ trẻ trong cái đời sống hàng ngày, hoạt động hàng ngày của các cháu. Cùng với đó, nhà trường luôn chú trọng rèn luyện cho trẻ kỹ năng ứng xử, sinh hoạt theo nhóm, thực hiện tốt nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua các hoạt động được tích hợp lồng ghép vào nội dung chương trình giáo dục mầm non. Nhà trường cũng xây dựng các kế hoạch hoạt động vui chơi tập thể cho trẻ, các chương trình văn nghệ. Để công tác giảng dạy năm học 2020-2021 được tốt, nhà trường đã triển khai kế hoạch của năm học cụ thể đến từng cán bộ giáo viên, từng tổ chuyên môn về công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường, đảm bảo đủ khẩu phần ăn cho trẻ, đảm bảo chất dinh dưỡng và đảm bảo về vệ sinh an toàn tai nạn thương tích, an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo môi trường thân thiện cho trẻ để phụ huynh và nhân dân yên tâm khi gửi con tại trường để các cháu đến trường, mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập, cùng với việc đổi mới căn bản phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ là tiền đề vững chắc để cô và trò trường mầm non Phú Sơn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2020-2021. Ngày 8 tháng 9, Đoàn Phường Hải Châu phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Phường tổ chức lễ gia quân chiến dịch Hãy làm sạch biển năm 2020 với chủ đề chung tay vì một môi trường biển không có rác thải nhựa. Tới dự có ông Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thị xã Nghi Sơn. Sau lễ phát động, hàng trăm đoàn viên thanh niên học sinh, dân quân tự vệ đã ra quân làm sạch biển, thu gom rác thải dọc các tuyến đê trên địa bàn phường Hải Châu. Qua đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm và thúc đẩy những hành động tích cực của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường biển và môi trường tự nhiên. Vụ mùa năm 2020, xã Định Hải gieo cấy gần 210 hecta lúa với các giống lúa chủ lực như lúa lai, nhị ưu 69. Hiện nay lúa mùa trên địa bàn xã đã cho thu hoạch, tranh thủ thời tiết thuận lợi. Lúa chín đến đâu, bà con trong xã xuống đồng thu hoạch lúa mùa đến đó. Để hạn chế chi phí cũng như lao động nặng nhọc, bà con nông dân đã chủ động thuê 5 máy gặt thu hoạch lúa mùa với chi phí mỗi xào 130.000 đồng. So với gặt tay giảm rất nhiều chi phí, nhân công, đặc biệt rơm dạ sau khi thu hoạch được cắt nát tại ruộng, tránh tình trạng người dân xả rơm dạ ra kênh mương và cũng là nguồn phân bón cho vụ tới. Với tiến độ thu hoạch hiện nay, xã Đình Hải thu hoạch gọn lúa mùa trước ngày 20 tháng 9, chuyển trọng tâm sang vệ sinh đồng ruộng, làm đất gieo cấy vụ xuân, đảm bảo lịch thời vụ. 
Tùng Lâm là xã thuộc vùng Bán Sơn Địa, nằm ở phía nam của thị xã Nghi Sơn. Đây còn là địa phương nằm trong quy hoạch của khu kinh tế Nghi Sơn động lực. Cùng với sự phát triển của thị xã, bộ mặt kinh tế, văn hóa xã hội của Tùng Lâm ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị ở xã Tùng Lâm thực sự đáng báo động, nhất là các hộ dân dọc tuyến quốc lộ 1A, đường Bắc Nam 2 thuộc địa phận thôn Khoa Trường. Tính đến tháng 8 năm 2020, xã Tùng Lâm đã lập biên bản xử phạt 26 hộ gia đình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó chủ yếu là xây dựng trên đất ở bán trái thẩm quyền và không có giấy phép xây dựng. Còn 10 cá nhân hộ gia đình làm nhà tôn, quán tạm và lắp dựng container trên đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản. Sau khi phát hiện, kiểm tra, Ủy ban nhân dân Tùng Lâm đã phối hợp với đội quy tắc thị xã Nghi Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính. Đặc biệt có hộ gia đình ông Phạm Đình Sơn đã lắp dựng nhà tiền chế trên đất nông nghiệp, xây bao tường. Ủy ban nhân dân xã thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trạng nhưng ông Sơn có hành vi chống đối, sử dụng lời lẽ lăng mạ cơ quan chức năng, đồng thời đưa bàn thờ người có công đến nhà tiền chế đang vi phạm trật tự xây dựng, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và xúc phạm đến những giá trị nhân văn đối với người có công mà bản thân ông không trực tiếp được thờ cúng. Từ thực trạng trên, Ủy ban nhân dân xã Tùng Lâm xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của địa phương. Vì vậy, các biện pháp quyết liệt, cứng rắn luôn được triển khai thực hiện. Đối với với xã là hiện nay là đang, đang đang cho cái lực lượng của cái tổ lên một cái tổ công tác. Thế một là đi kiểm kê lại số đất mà dân lấn chiếm. Hai là mời các gia đình để làm việc và kiểm tra là xem trước đây là xã đã ra quyết định đối với bao nhiêu hộ rồi, cụ thể như thế nào rồi. Và đồng thời là giao cho công an để lập lên kế hoạch để tuần tra, để nắm mắt là xem là xe, ô tô thì đổ là lực lượng xe nào. Có thể nói là đối với Tùng Lâm là đối với một cái đơn vị là cái điểm nóng nhất trong vấn đề là lấn chiếm đất đai và trật tự xây dựng. Cho nên là mong muốn đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã hỗ trợ ở mức cao nhất cùng với xã Tùng Lâm, đặc biệt là đối với cái tổ phản ứng nhanh, tổ công tác phản ứng nhanh để hỗ trợ xã Tùng Lâm để ngăn chặn kịp thời từ đó để tuyên truyền cho cho nhân dân còn người ta biết được là những cái việc làm sai không đúng pháp luật chứ không có thành cái ý thức lâu nay rồi và rất khó khăn để giải quyết. Có thể nói, bài toán vi phạm trật tự xây dựng, nhất là các xã trong khu kinh tế Nghi Sơn là bài toán khó, cần có sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ từ cấp xã phường đến các cơ quan ban ngành chức năng của thị xã. Xử lý nghiêm các đối tượng cố tình chống đối, xây dựng trên đất công để thấy được sự nghiêm minh của pháp luật, tăng cường công tác quản lý nhà nước về mặt đất đai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong công tác trật tự xây dựng và những lợi ích lâu dài trong quy hoạch chiến lược, vừa đảm bảo nhu cầu của sự phát triển, vừa đảm bảo cảnh quan một đô thị nghi sơn, giàu mạnh, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Hải Nhân đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên cơ sở nội dung của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và những mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện đề án nông thôn mới, xã Hải Nhân đã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các thôn, cụ thể hóa nhiệm vụ của ngành phụ trách để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Ban Văn hóa và Đài Truyền Thanh thường xuyên tổ chức tuyên truyền nội dung các chính sách chủ trương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới để giúp người dân hiểu đúng về xây dựng nông thôn mới là lấy sức dân để lo cho dân và xác định vai trò chủ thể của mình trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thôn Sơn Hậu có 128 hộ với 536 nhân khẩu. Đời sống của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sau khi thực hiện nghị quyết của đảng ủy về chương trình và ủy ban nhân dân về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020, qua quá trình được về xây dựng nông thôn mới thôn Trân Hậu 
vận động nhân dân đóng góp xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn toàn thôn. Thôn đã thực hiện được 4,5 km tổng vốn của nhà nước hỗ trợ bằng xi măng bằng hơn 80 tấn. Còn nhân dân đóng góp gần 1,5 tỷ đồng. Đời sống nhân dân hiện nay là càng mức sống nhân dân thì càng ngày càng nâng lên. Trí thức nhân dân là về thôn hạ nhân dân là chủ yếu là bờ nông và thu hoạch bằng nông nghiệp và lâm nghiệp công tác văn hóa xã hội như thôn cũng đã tổ chức thường xuyên hoạt động các chương trình văn hóa thể dục thể thao tham gia giao lưu bóng đá bóng truyền văn hóa văn nghệ mô hình camera an ninh trên địa bàn thì chúng tôi thì thôn thôn hạ cũng là một thôn chúng tôi lắp camera an ninh đầu tiên của địa bàn mô hình camera an ninh hiện nay trên các tuyến đường chính của thôn và ngã ba ngã tư đều có các camera giám sát. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nên sau một thời gian triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Hải Nhân đã huy động được gần 90 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó kinh phí do nhân dân đóng góp là trên 50%. Từ số kinh phí trên, toàn xã đã triển khai và thi công hoàn thành gần 70% các tuyến đường bê tông liên thôn và các trục giao thông chính trên địa bàn xã xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống nhân dân, thực hiện dồn điền đổi thừa vân vân. Đến nay xã đã đạt được 17 trên 19 tiêu chí, cũng nhờ đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế nên đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được quan tâm và phát triển. Về kết quả xây dựng nông thôn mới xã nhân đến thời điểm mới tháng 8 năm 2020 ngày đầu năm thì được ủy ban dân giao nhiệm vụ về đích nông mới thì hải nhân đạt 15 trên tổng 19 tiêu chí và đến nay thì còn lại hai tiêu chí tức là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất thì đang tập trung phấn đấu chỉ đạo thứ nhất là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình của trạm y tế để phấn đấu đạt chuẩn quốc gia thứ hai là trường trung học cơ sở thì cần 6 phòng học chức năng đang tiến hành khởi công để đảm bảo chuẩn và trường tiểu học thì đã hoàn thiện cái cơ sở vật chất tu sửa cổng và tường rào các trang thiết bị cho phục vụ cho vào năm học mới và đảm bảo về chuẩn quốc gia là tiêu chí về trường học và trạm y tế thì chắc chắn là chuẩn về cơ sở chất văn hóa thì mời nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí dự toán mà đã được coi như ủy ban dân xã phê duyệt là một tỷ sáu trăm triệu đồng thì vốn này là về chủ trương của đảng ủy và hội đồng dân ủy ban dân xã hỗ trợ ba phần trăm bảy phần trăm về đồng ý dân mục tiêu đặt ra là trong tháng chín bắt đầu tiến hành thực hiện và hoàn thành vào đầu tháng 10 năm hai trăm mươi cái nguồn lực là tập trung chuyên truyền vận động nhân dân tham gia ngày công đóng góp bằng công sức cũng như là tham gia bằng người tiền để thuê các công ty về thực hiện và trong cái chương trình cơ sở vật chất thì tập trung coi như lắp camera đảm bảo về công tác an ninh trật tự thứ hai về hệ thống điện điện chiếu sáng thì tập trung các đường trục chính lắp đèn điện chiếu sáng thì về phía đảng ủy hội đồng dân ban dân và tất cả các ban ngành liên thể là tập trung trong tháng 9 và tháng 10 và phấn đấu hoàn thành về đích nông thôn mới vào năm 2020 hiện nay cấp ủy chính quyền địa phương đang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động và huy động các nguồn lực để hoàn thiện hai tiêu chí còn lại phấn đấu trong năm 2020 sẽ hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trong thời gian từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 10 tháng 9 qua tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông công an thị xã đã ra quyết định xử lý vi phạm đối với các trường hợp như không đội mũ bảo hiểm vi phạm nồng độ cồn không có giấy phép lái xe, chở hàng quá tải và vi phạm kích thước thành thùng. Đã phát hiện 273 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tước giấy phép lái xe 3 trường hợp, tạm giữ phương tiện 10 trường hợp, nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền gần 100 triệu đồng. Thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, trong tuần qua, Đội Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và thu phương tiện tại chỗ 8 trường hợp. Cũng trong thời gian này, trên địa bàn thị xã xảy ra 3 vụ tai nạn va chạm giao thông, bị thương 4 người, hỏng 5 xe máy. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.